సాధారణంగా ఒక మేధావులకి సంబంధించినటువంటి వాటిది వాళ్ళకి పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు పెరిగేటువంటి వాతావరణం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వీటిలో నుంచి ఆవేశంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చేటువంటి ఆగ్రహం ఆగ్రహంలో నుంచి వచ్చేటువంటి అవగాహన అవగాహన నుండి బయటకు వచ్చేటువంటి పదాలు కొన్నిసార్లు వాళ్ళలో మేధావిత్వాన్ని గుర్తు చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అరుంధతి రాయికి సంబంధించి ప్రపంచం అంతా భారతదేశపు పరువు తీసేటువంటి దాంట్లో ప్రాక్టికల్గా చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వేళ ఆవిడ అసలు ఎందుకు అంత యాగ్రెసివ్గా ఉందన్న దాని మీద ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పర్ట్ పార్శారథి గారు ఒక రాసినటువంటి ఒక కథనం చూద్దాం సుజన్న అరుంధతి రాయ్ వివాదాల కేంద్ర బిందువు సైకో అందామా అంటే మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది పోనీ ఇంట్రావర్ట్ లేదా పెర్వర్డ్ అందామా అంటే అది కాదు ఒక కొత్త పేరు కనిపెట్టాలి కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో ఒకరోజు జైలు శిక్ష అనుభవించి ఐదు వేలు జరిమానా కూడా కట్టింది నిన్న జర్మన్ మీడియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసింది భారత్లో కరోనా వైరస్ లేదు కరోనా వైరస్ పేరుతో ముస్లింస్ని వేధిస్తున్నారు అణగదొక్కుతున్నారంటూ దరిద్రానికి చండాలానికి రూపమిస్తే అది సుజన్న అరుంధతి రాయ్ అవుతుంది తల్లి మేరీ రాయ్ కేరళకు చెందినటువంటి సిరియన్ కాదలిక్ క్రిస్టియన్ తండ్రి రిజిబ్ రాయ్ బెంగాలీ హిందూ పెళ్ళి అయింది మాత్రం షిల్లాంగ్ అస్సాంలో ఇప్పుడు మేఘాలయాలో ఉన్నది రిజిబ్ రాయ్ టీ ఎస్టేట్ మేనేజర్ మేరీ రాయ్ ఉమెన్ యాక్టివిస్ట్ అక్కడే అరుంధతి రాయ్ పుట్టింది తల్లి మేరీ రాయ్ ఒక హిందువు అయిన రిజిబ్ రాయ్ని పెళ్లి చేసుకోవడం కేరళలోని కేదలిక్ సమాజానికి ఇష్టం లేదు మేరీ రాయ్ని కుటుంబంతో సహా వెలివేశారు కేవలం హిందువుని పెళ్లి చేసుకుందని కే చే ఇలాగ చేయడం అరుంధతి రాయ్కి రెండేళ్ళు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు విడాకులు తీసుకున్నారు తల్లి మేరీ తిరిగి కేరళలోని కొట్టాయంకి చేరుకుంది అరుంధతి అక్కడే చదువుకుంది కానీ బంధువులు కానీ చర్చ్ కానీ వీళ్ళని దూరంగా ఉంచడంతో స్త్రీలకి చర్చిలో సమాన హక్కులు కావాలంటూ చర్చికి వ్యతిరేకంగా పోరాడింది ఆ ప్రభావం అరుంధతి మీద బాగానే ఉన్నది పైగా తల్లి మేరీ హిందువుల మీద ద్వేషం కూడా నూరిపోసింది చిన్నతనంలోనే దాని ప్రభావం ఏమో హిందూ ద్వేషం దేశ వ్యతిరేకత పెళ్లి చేసుకోబోయే ముందు రిజిబ్ రాయ్ హిందువు అని తెలిసే పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది కొట్టాయం ఊటీల్లో చదువు తర్వాత పదహారేళ్ల వయసులో ఢిల్లీలోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజీలో జరిగింది అక్కడే చదువుతున్న సీనియర్ అయినటువంటి జరాండా కున్హాతో నాలుగేళ్లు సహజీవనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి ఎనభై ఒకటి దాకా చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు విడిపోయారు జరాండా చున్హాకి గోవాలో ఒక ఆర్కిటెక్చర్ స్కూల్ ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో టీవీ షోలకి సినిమాలకి కథలు స్క్రీన్ ప్లే రాయడం మొదలుపెట్టింది అప్పటికి ఢిల్లీ దూరదర్శన్లో పాతుకుపోయి ఉన్నటువంటి ప్రణయ్ రాయ్ ఎన్డీటీవీ సంబంధించి సుజన్న ఫస్ట్ కజిన్ సహకారంతో దూరదర్శన్ కోసం టీవీ ఫిల్మ్ రూపొందిస్తున్న ప్రదీప్ కృష్ణన్తో పరిచయం అయింది అదే సంవత్సరం అన్ని ఎలక్ట్రిక్ మూన్ లకి రచన స్క్రీన్ ప్లే ఇవ్వడమే కాకుండా నటించింది అన్నే టీవీ ఫిల్మ్లో అరుంధతి రాయ్తో పాటు షారూక్ ఖాన్ మనోజ్ జబ్బాయ్ జబ్ బాజ్పాయ్ కలిసి నటించారు అఫ్కోర్స్ అప్పట్లో వీళ్ళిద్దరు సినిమాల ఛాన్స్ కోసం తిప్పల పడుతున్నటువంటి రోజులు ఇవి అన్నే టీవీ ఫిల్మ్ కాలేజీ బ్యాక్డ్రాప్లో నడిచే క్యామెడీ హ్యూమర్ల మేళవింపు అప్పట్లో కల్ట్ క్లాసిక్గా రూపొందింది కానీ అన్నే టీవీ ఫిల్మ్ తాలూకు టేపులు మాత్రం ఆ తర్వాత మాయమయ్యాయి లేదా ప్రణయ్ రాయ్ సహకారంతో వాటిని ధ్వంసం చేయించిందనే ప్రచారం కూడా ఉంది అన్నే టీవీ షో డైరెక్ట్ చేసిన ప్రదీప్ కృష్ణన్ని పెళ్లి చేసుకుంది రెండేళ్లకే విడాకులు తీసుకుంది తర్వాత కాలంలో ఏరోబిక్ క్లాసులు కూడా నడిపింది కొన్నాళ్ళు నాలుగేళ్ల పాటు కష్టపడి తాను రాసిన ద గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నవలతో ఒక్కసారిగా ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది ద గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ అనేది ఒక బాల్యం తన బాల్యంలో ఎదుర్కొన్న సంఘటనలతో కొంచెం ఫిక్షన్ జోడించి వ్రాసింది ఇందులో తన తల్లి యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఎదుర్కొన్న కొన్ని సంఘటనలు తొంభై ఏడు మే నెలలో మొదటి ఎడిషన్ పబ్లిష్ అయ్యి పద్దెనిమిది దేశాల్లో అమ్ముడిపోయింది ఒక్క నెలలోనే రాయల్టీ కింద ఐదు లక్షల పౌండ్స్ వచ్చాయి బుకర్ ప్రైజ్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు కానీ చాలా వివాదాస్పదమైంది బుకర్ ప్రైజ్ ఇచ్చే అంత కంటెంట్ ఏమీ లేదంటూ తన నవలకి బుకర్ ప్రైజ్ వచ్చిన తర్వాత అరుంధతి వర్తమాన రాజకీయాల మీద దృష్టి కేంద్రీకరించింది నర్మదా బచావో ఆందోళనకు నాయకత్వం వహిస్తున్న మేధా పాట్కర్తో చేతులు కలిపింది నర్మదా ప్రాజెక్టు వల్ల అస్సలు ప్రయోజనం లేదని వాదించింది అప్పట్లో కానీ దానిని ఆల్టర్నేటివ్ ఏమిటో మాత్రం చెప్పలేదు మేధా పాట్కర్తో విభేదాలు వచ్చి నర్మదా బచావో ఆందోళన నుండి బయటకు వచ్చింది మధ్యలోనే కారణం ఏమిటో ఎవరికీ తెలియదు కాశ్మీర్ ఎప్పుడూ భారత్లో అంతర్భాగం కాదని అదొక ప్రత్యేక దేశమని వాదిస్తుంటుంది కాశ్మీర్ వేర్పాటువాదులతో చట్టా పట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతుంది అమర్నాథ్ యాత్రికుల కోసం తొంభై తొమ్మిది ఎకరాల అటవీ స్థలం కేటాయించినందుకు అందులో తాత్కాలిక షెడ్ల కోసం ఏకంగా తీవ్రవాదులతో కలిసి నిరసన ప్రదర్శనలు చేసింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో హఫీజ్ సయ్యద్ టెర్రరిస్ట్ కాదు గొప్ప మానవత
నక్సల్స్తో తరచూ సమావేశం అవుతుంటుంది జస్ట్ కాశ్మీరీ తీవ్రవాదులతో అయినట్టే నక్సల్స్ అంటే గా గాంధీలు గంచు పట్టుకున్నారంటుంది భారతదేశ చరిత్ర అంతా బోటకం అంటుంది మళ్ళీ ఆ చరిత్ర రాసిన రామచంద్ర గుహతో రొమిల్లా దాపర్ లాంటి వాళ్ళతో తరచూ సమావేశం అవుతుంది ఇదో ఫజిల్ దిక్కుతోచన స్థితిలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టులకు సుజన్న ఒక వెలుగు రేఖలా కనిపించింది తనని ఓన్ చేసుకున్నారు ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలు ప్రజల్ని పరిపాలించకూడదు ఉంటుంది మరి ఎలా ఎవరు పరిపాలించాలంటే మాట్లాడదు పిల్ల మనస్తత్వం రెండు వేల ఒకటి పార్లమెంట్ మీద దాడి జరిగిన దాడి మీద ఒక పుస్తకానికి నైన్ డే థర్టీన్త్ డిసెంబర్ ద స్ట్రేంజ్ అటాక్ ఆన్ ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ రాసిన ఫ్రీ ఫేస్లో ప్రభుత్వమే పార్లమెంట్ మీద దాడి చేయించింది దానికి అఫ్జల్ గురిని బలి చేసిందంటూ మావోయిస్టుల మీద పుస్తకం రాసింది వాకింగ్ విత్ సారీ బలి చేసిందంటూ ఉంది మావోయిస్టుల మీద పుస్తకం రాసింది వాకింగ్ విత్ ద కామ్రేడ్స్ అని జస్ట్ గాంధీస్ విత్ గన్స్ అని దాని సారాంశం తన పుస్తకాలు వ్యాసాలు చదివి చాలామంది యువకులు అడవుల దారి పట్టారు తను మాత్రం తన పుస్తకాల ద్వారా వచ్చే రాయల్టీతో విలాసంగా గడుపుతుంది తన పుస్తకాల ద్వారా దేశ విచ్ఛిన్నం కోసం పోరాడే గ్యాంగ్స్కి సహకరించడమే అవుతుంది రెండు వేల పదిహేడులో తను రాసిన పుస్తకం ద మి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ హ్యాపీనెస్లో భారత ప్రధాని మోడీ మీద పూర్తిగా విషంగా ఎక్కింది ఏడు వేల సంవత్సరాల క్రితం అయోధ్యలో రాముడి గుడి ఉన్నదండానికి సాక్ష్యాధారాలు అడుగుతుంది అదే సమయంలో ఎన్పీఆర్ కోసం యాభై సంవత్సరాల క్రితం మీ అమ్మా నాన్న ఈ దేశంలో ఉన్నారని నిరూపించుకోవడానికి నిరూపించుకోవడానికి ప్రశ్నిస్తుంది వివరాలు అడగడానికి వచ్చిన వాళ్ళతో కుక్క బిల్ల లంగ అని పేర్లు చెప్పమంటుంది రెండు వేలలో తన తల్లి నడిపే స్కూల్ మీద పెద్ద దుమారమే చెలరేగింది మేరీ రాయ్ కొట్టాయంలో క్రోర్పస్ క్రిస్టి అనే పేరుతో స్కూల్ నడిపేది కేవలం ధనవంతుల పిల్లల కోసమే ఆ స్కూల్ ఫీజు ఐదు నుండి ఎనిమిది లక్షల మధ్యలో ఉండేది అప్పట్లో స్కూల్ టూర్ కోసం స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళేవారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ స్కూల్ హాస్టల్లో కొండో మిషన్ ఉన్న విషయం బయటపడడంతో వివాదం చెలరేగింది అప్పట్లో నీతి నిజాయితీ కట్టుబాట్లు సమాజం లాంటి వాటిని పట్టించుకోలేదు ఫ్రీ లైఫ్ కావాలి తన పుస్తకాల ద్వారా వచ్చే రాయల్టీ ఆదాయం చూపించుకోవడానికి మాత్రమే గల్ఫ్ నుండి నిధులు వస్తాయి డిజైనర్ డ్రెస్సులు ధరించిన సమాన హక్కులు అంటుంది ఖరీదైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తుంది అన్నది ఆయన రాసుకొచ్చింది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగా టార్గెట్ చేయడమా లేకపోతే ఈ సందర్భంలో టార్గెట్ చేయడం అంటే ఈ సందర్భంలో టార్గెట్ చేయడం ప్రధానమైనటువంటి కారణం అయితే దేశంలో మతపరమైనటువంటి హింస కోసమే కరోనాని తీసుకొచ్చారు అన్నటువంటి వేళ ఆవిడ చేసినటువంటిది మొత్తం దేశాన్ని అవమానించడంతో పాటుగా దేశాలలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలని వక్రీకరించడంతో పాటుగా ప్రపంచ దేశాలకి తప్పుడు సంకేతం ఇస్తున్నటువంటి వేళ ఆగ్రహంతో రగులుతూ రాసినటువంటి కథన మీద అన్నది స్పష్టంగా కనబడుతుంది